Es ist Anfang November, es ist Zeit für den nächsten Probierfreitag, welche Brauerei Brauerei des Monats ist und nächsten Freitag hier bei den Bierlovers vorgestellt wird, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Ankündigung des Probierfreitags für den Monat November. Und das ist ja immer der Tag im Monat, wo die Brauerei des Monats nicht nur vorgestellt wird, sondern auch im Rahmen des Probierfreitags erlebbar ist in der Gumpendorfer Straße 35 bei den Bierlovers. Und ich bin heute ja quasi im Herzstück der Brauerei des Monats, denn die befindet sich in der Gumpendorfer Straße 35, wissen viele gar nicht, denn hier ist die Muttermilchbrauerei zu Hause und da stehe ich gerade vor den Braukesseln, wo unter anderem das heutige Bier entsteht. Die Muttermilchbrauerei, ja, zusammen mit äh, dem Bierlavas Shop hier entstanden. Man möchte bei den Bierlavas so ein Gesamterlebnis äh, kreieren und äh, hat dann gesagt, naja, wir verkaufen Biere aus der ganzen Welt, wir machen Kurse, ähm, wo man quasi kennenlernen kann, wie Bier schmecken kann, wie sensorisch Bier verkostet wird. Aber wir müssen natürlich auch ähm, die Lücke schließen und erklären, wie Bier gebraut wird. Und so könnt ihr zum Beispiel bei Braukursen hier hinten äh, hinter mir auf der Brauanlage selber Bier brauen und äh, der Karl ist da, der Braumeister, der hier dann äh, quasi das Zepter schwingt und euch zeigt, wie hier gutes Bier entstehen kann. Ich habe natürlich ein Bier aus der Range von der Muttermilchbrauerei und das ist äh, niemand geringeres als Bitter von Tresen und ähm, das ist eins von zwei Bieren, mit denen diese Brauerei hier angefangen hat. Das ist das Pilsner nach deutscher Brauart. Und ähm, dieses Bier ist dann quasi auch schon äh, mehrfach ausgezeichnet worden, hat bei der Austrian Beer Challenge, ich glaube, Gold gewonnen, ist Staatsmeister geworden. Ähm, und äh, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, Chapeau, hier wird also auch gutes Bier gebraut, ähm, nicht nur einfach Bier gebraut. Ähm, Technische Daten zu diesem Bier. Es ist ein deutsches Pilsen. Er verlässt so ein bisschen die deutsche Pilznorm mit 4,9 Volumenprozent. Nee, das hat 5,1 Volumenprozent, 12,8 Grad Plato. Aber ansonsten ist da alles drin, was quasi zu einem deutschen Pilz gehört. Es ist Gerstenmalz drin, es ist drin, Hopfen drin, es ist Hefe drin und natürlich das gute Wiener Brauwasser. Ich würde sagen, wir haben genug über die Brauerei und das Bier gesprochen. Hier oben übrigens die Krone, die Schaumkrone des Genusses aus der Muttermilchbrauerei und dann gehen wir dieses Bier einfach mal gemeinsam an und schauen, wie ein Pilz made by... Oh, ich sage euch gleich, was ich jetzt hier eben schon in der Nase habe, aber ich liebe das ja immer, solche Flaschen aufzumachen, um dann äh, auch mal zu erleben, was man in der Nase passiert und das Erste... Ah ne, komm, reden wir erstmal über das Bier. Wir haben eine schöne, hellere, goldene Farbe, leichte Trübung und einen schneeweißen Schaum obendrauf der dann aber auch so was von super am Glas hängt. Das sind nur anderthalb Finger hier oben drauf, aber in der Nase. Und das war dieser grasige Hopfen, der hier eben gerade an mir vorbeigeschossen ist. Hervorragend und richtig, richtig genial. Getreidig, so ein bisschen strohig. Und ja, ich würde auch sagen, da ist so eine ganz leichte, ähm, fruchtige Note mit drin. Kommen wir gleich dazu wenn ich das in der Nase, äh, im Trunk bestätigt bekomme. Ich würde sagen, Cheers, setz zum Wohl. Ja, das knackt richtig. So muss Pilz. Ähm, es ist eher auf der trockenen Seite zu Hause. Hat ja dieses helle Malz, ein ähm, bisschen äh, gewisse Strohigkeit, aber dann schiebt halt hinten gleich so dieser schöne, grasige Hopfen rein. Und so ein bisschen das Getreidige ähm, steht dafür. Es hat eine leichte, angenehme Würze, aber nicht überbordend und äh, ist einfach mega süffig zu trinken. Angenehme Herbe noch mit am Start. Und das geht dann richtig schön in einen ja, richtig knackigen Nachtrunk rein. Vom Körper her würde ich sagen, schlanker bis mittlerer Körper, eine etwas ähm, intensivere Kohlensäure vielleicht. Und eine richtig schön glatte Textur, das läuft richtig super. Der Nachtrunk ist ein bisschen blumiger gehalten, da kommt auf einmal so eine leicht florale Note rein. Es wird ein Ticken bitterer, die Herbe nimmt auch nochmal richtig schön zu. Und jetzt kommt dieses leicht zitrusige mit rein, was mir gerade in der Nase so gefallen hat. Im Trunk war es noch nicht so, aber es ist so eine ganz leichte Zitrusnote, angenehme Säure, die sich mit der Herbe dann auch perfekt mischt. 
Und dann ist es einfach ein relativ kurzer Nachtrunk, denn das Bier will ja getrunken werden und fordert mich auf, quasi den nächsten Schluck zu machen von Bitter von Tresen, dem Pilsener Bier aus der Wiener Muttermilchbrauerei hier bei den Bierlovers in der Gumpendorfer Straße 35. Und ihr habt die Gelegenheit, am nächsten Freitag hier alle Biere kostenlos zu verkosten. Kommt einfach vorbei zwischen 11 und 20 Uhr und äh, sagt, ihr seid für einen Probierfreitag da. Und ähm, dann wollt ihr euch mal durch die Core Range kosten. Könnt die Biere natürlich alle probieren, aber auch natürlich auch kaufen, mit nach Hause nehmen und dann zu Hause euren eigenen Probierfreitag, Samstag oder so Sonntag machen. Ich freue mich drauf, wenn ihr am Freitag vorbeischaut. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Äh, cheers.